بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله كلمة المعتصمين بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله فمن كفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لن في صام لها وأعوذ بالله من جور الجائرين ومن كدر الحاسدين ومن همزات الشياطين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن أن يحضرون وأعوذ بالله من شر نفسي فإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وأستجير بالله من الظلم والعدوان ومعصية الرحمن ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب والحمد لله مالك الملك مجر الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين والحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم ذو الجلال والإكرام اللهم صلي وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وآله وسلم عبدك ورسولك وصفيك وحبيبك ومبلغ رسالاتك البشير النذير أفضل ما صليت على أحد من عبادك بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور وصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون صدق الله العلي العظيم مشهد من مشاهد يوم القيامة يبدأ بالنفخة الأولى يبدأ كالصاعقة الكهربائية ذات الفولتية العالية جدا فتهدأ كل حركة وتسكن كل همسة فالكل أموات لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ويخيم على ساحة العرب جلال الصمت ورحبة الخشوع بين يدي الله الواحد القهار وها هي الصيحة الثانية البعث ثم ننفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ولا نعلم كم يمضي من الوقت بين الصيحتين لأن الزمن في هذا الوقت يساوي صفرا ثم رجة الحشر والتجمع والتغاب ثم تشرق الأرض أرض المحشر المظلمة بنور الله وأشرقت الأرض بنور ربها أرض الساحة التي يتم فيها الاستعراب والحساب والكتاب وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال ويشع نور الله الله نور السماوات والأرض الذين لا نور غيره في هذا المقام ووضع الكتاب الحافظ لأعمال العباد وكل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وجيء بالنبيين والشهداء ليقولوا كلمة الحق التي يعلمون وطوى كل خصام وجدال 
فاليوم كل إنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون فلا حاجة إلى كلمة تقال وإلى صوت واحد يرتفع ثم تنتهي عملية الحساب والسؤال والجواب ثم تأتي عملية العقاب والثواب وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا والسواق هم الملائكة الغلاظ الشداد الذين لا يعصون لله أمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها أبواب جهنم استقبلهم خزائنها يسجلون استحقاقهم لها ويذكرونهم بأسباب مجيئهم إلى إليها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا فالموقف قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ألم يأتكم نوح عليه السلام ألم يأتكم إبراهيم ألم يأتكم موسى ألم يأتكم عيسى ألم يأتكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد فالموقف موقف إذعان وتسليم لا موقف مخاصمة أو مجادلة وهم مستسلمون, وهم مستسلمون مقرون بكفرهم فقال الملائكة لهم ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى الكافرين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله كلمة المعتصمين بسم الله كلمة المؤمنين إنها الحبل المتين والعروة الوثقى شهد الله إنه لا إله إلا هو والملائكة للعلم قائما بالقس لا إله إلا هو العزيز الحكيم ذو النعم والإحسان والكرم والإمتنان قادر أزلي عالم أبدي حي أحدي موجود سرمدي سميع بصير هو الأول والآخر هو الظاهر والباطن لا تدركه الأبصار يعلم خائنة الأعين وما تبدي الأنفس وما تخفي الصدور إن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله بعث النبيين ليبين عدله ونصب الأوصياء ليظهر قوله وفضله وجعلنا من أمة سيد وجعلنا من أمة سيد الأنبياء وخير الأولياء وأفضل الأصفياء وأعلى الأسكياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. آمنا بالله وبرسوله وبالقرآن الذي أنزله على عبده ليكون للناس نذيرا ومن بعده العلمة البيامين الحسن ثم آمنا بوصيه الذي نصبه يوم الغدير علي بن أبي طالب عليه السلام ومن بعده العلمة الميامين المعصومين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجدة ثم سيد العابدين علي بن الحسين عليه السلام والباق وباقر علم النبيين محمد بن علي عليه السلام 
ثم الصادق الأمين جعفر بن محمد عليه السلام ثم الكاظم موسى بن جعفر عليه السلام ثم الرضا علي بن موسى عليه السلام والتقي محمد بن علي الجواد عليه السلام والنقي علي بن محمد الهادي عليه السلام ثم الحسن بن علي العسكري عليه السلام ثم الحجة القاتل المنتظر عليه السلام مهدي الأمة أجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم ذو الجلال والإكرام الذي هدانا للإسلام والإيمان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق استمعنا في الخطبة الأولى إلى ركب جهنم ركب المتكبرين ولنستمع الآن إلى ركب أهل الجدة ركب المؤمنين المتقين ركبكم أيها المؤمنين جميعا إن شاء الله قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم في سورة الزمر بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين فهو الاستقبال الطيب والثناء الجميل وبيان السبب طبتم وتطهرتم كنتم من الطيبين وجئتم طيبين فما يكون فيها إلا الطيب وما يدخلها إلا الطيبون فسلام من الله عليكم فادخلوها واخلدوا فيها اخلدوا في ذلك النعيم الأبدي آمنين فلا مرض ولا موت فهو الخلود الخلود الدائم تحت قبة الله سبحانه وتعالى عندها ترتفع أصوات أهل الجنة أصواتكم أيها المؤمنين إن شاء الله بالتسبيح والتمجيد والتحميد وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فها هي ذي أرض الجنة التي تستحق أن تورث وهم يسكنون فيها حيث شاءوا وينالون منها الذي يريدون فنعم أجر العاملين ثم يختتم المشهد بما يغمر النفس بالروعة والرهبة والجلال والجمال والوجود كله يتجه إلى ربه بالحمد في خشوع واستسلام وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وكلمة الحمد ينطق بها كل حي وكل موجود في استسلام وما من شيء إلا أن يسبح بحمده اللهم اخذ المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات غافر الخطيئات قابل التوبات قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير وبرحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأكبر وإن شانئكم هو إن شانئك هو الأبتر وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.